नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट डेफिशियंट एंड रिडेंडेंट फ्रेम्स के बारे में जो हमारे फ्रेम्स होते हैं या ट्रस होते हैं वो हमारे परफेक्ट डेफिशियंट और रिडेंडेंट क्या होते हैं और किस तरह से ये बनते हैं तो देखिए जो फ्रेम होते हैं ये आपने देखे होंगे ये लंबी लंबी बार से या लंबी लंबी रोड से मिलाकर बनाए जाते हैं जैसे ये हमने तीन फिगर लिए हैं तो ये आपने देखे होंगे रेलवे ब्रिजेस जो हैं उनके नीचे देखे होंगे या वर्कशॉप्स हैं उनके ऊपर जो छत होती है वो आपने देखी होंगी तो लंबी लंबी रोड्स और लंबी लंबी बार्स की लिंकेज बना के उनको जोड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिनको हम फ्रेम्स बोलते हैं तो इनके अंदर देखिए परफेक्ट डेफिशियंट और रिडेंडेंट फ्रेम क्या होते हैं तो परफेक्ट फ्रेम क्या है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है आपको ये कोरिलेशन याद रखना है एम मतलब जो मेंबर है जो अभी मैं बताऊंगा कि मेंबर क्या है और 2j जे माइनस थ्री यानी कि मेंबर जो है वो इक्वल टू है 2j जे माइनस थ्री जे क्या है ज्वाइंट अब देखिए मेंबर क्या है देखिए यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे तीन मेंबर हैं एक मेंबर ये है दूसरा मेंबर ये है तीसरा मेंबर ये है तो ये तीन मेंबर से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना है तो कोई भी स्ट्रक्चर कब परफेक्ट होगा देखिए जो हमने बनाया है ये कब परफेक्ट के लिए बनाया है कब परफेक्ट होगा अगर वो इस कोरिलेशन को इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा तभी वो परफेक्ट होगा तो वो कैसे देखिए यहाँ एम है तो एम कितने हैं वन टू थ्री तो थ्री मेंबर हैं आपने एम की जगह लिख लिया थ्री अब इक्वल टू टू इंटू जे जे क्या है ज्वाइंट देखिए एक ये ज्वाइंट है एक ये ज्वाइंट है और एक ये ज्वाइंट है जहां से हमने इन तीनों मेंबरों को जोड़ा है तो कितने ज्वाइंट हो गए तीन और माइनस क्या है यहाँ तीन तो तीन दूनी छ माइनस तीन यानी कि थ्री इक्वल टू थ्री आ गया तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो होता है परफेक्ट फ्रेम यानी कि जितने मेंबर चाहिए वो जो ये रिलेशन है इक्वल टू इतने इसके बराबर होने चाहिए तो वो परफेक्ट होता है डेफिशियंट क्या होता है या फिर हम उसको इम भी बोल सकते हैं तो डेफिशियंट का मतलब क्या है कमी किसी चीज में कमी होना तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमने फिगर बनाई है ये हमारा डेफिशियंट है कैसे देखते हैं इसको इस रिलेशन में पुट करके एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री एम क्या है मेंबर जे क्या है ज्वाइंट तो मेंबर देखिए वन टू थ्री और यहाँ फोर फाइव सिक्स और ये सेवन और ये एट देखिए एक ये मेंबर है एक ये मेंबर है एक ये मेंबर है इस इतना एक ये मेंबर है एक ये मेंबर है एक ये मेंबर है छः हो गए एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला आठ हो गए तो यहाँ पे मेंबर क्या हो गए आठ टू इन टू जॉइंट कितने हैं एक ये जॉइंट है एक ये जॉइंट है एक ये जॉइंट है तीन जॉइंट हो गए इसी तरह से तीन इधर हैं एक ये एक ये तीन ये हो गए यानी कि छः जॉइंट हैं माइनस क्या है थ्री यानी कि एट इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री एट इक्वल टू नाइन रह गया देखिए अब क्या हुआ नाइन होना चाहिए था इधर लेकिन एट है यानी कि एक जो मेंबर है कम है तो इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट या फिर डेफिशियंट यानी कि इसके अंदर एक मेंबर की कमी है तो इसको हम इम्परफेक्ट और डेफिशियंट फ्रेम बोलेंगे अब आता है रिडनडेंट फ्रेम रिडेंडेंट फ्रेम क्या होता है अगर मेंबर एक्स्ट्रा हो तो उसको हम रिडेंडेंट फ्रेम बोलते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है अब इसके अंदर देखते हैं जो ये रिलेशन है इसके साथ ही सेटिस्फाई करता है या कम मेंबर रहते हैं या ज़्यादा होते हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके मेंबर काउंट करते हैं तो एक मेंबर है ये दूसरा मेंबर है ये तीसरा मेंबर है ये चौथा मेंबर है ये पाँचवा मेंबर है ये तो ये मेंबर हो गए हमारे पाँच उसके बाद छठा मेंबर है ये सातवा मेंबर ये आठवा मेंबर ये नौवा मेंबर ये ये दसवा मेंबर है ये ग्यारहवा मेंबर है और हमारा ये जो है बारवा मेंबर है तो देखिए इसके अंदर बारह मेंबर हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये दो बारह मेंबर हैं तो बारह आपने यहाँ पे लिख लिया अब टू इंटू जॉइंट कितने हैं तो आपको अब देखने हैं जॉइंट तो जॉइंट आप इसके अंदर देखेंगे तो कितने जॉइंट हैं एक जॉइंट है दो जॉइंट है तीन जॉइंट है चार जॉइंट है पाँच जॉइंट है छः जॉइंट है और सात जॉइंट है देखिए एक जॉइंट दो जॉइंट तीन जॉइंट चार जॉइंट पाँच जॉइंट छः जॉइंट और ये सात जॉइंट हैं तो इसके अंदर सात जॉइंट हैं जहाँ से ये अटैच है तो सेवन जॉइंट माइनस थ्री यानी कि ट्वेल्व इक्वल टू फोर्टीन माइनस थ्री तो ट्वेल्व इक्वल टू क्या आ गया इलेवन यानी कि इसमें एक जो मेंबर है एक्स्ट्रा है इसको हम क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा रिजिड है ये तो इसके अंदर एक मेंबर एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं रिडनडेंट फ्रेम तो इस तरह से आप परफेक्ट 
डेफिशियंट या इम्परफेक्ट और रिडंडेंट फ्रेम को निकाल सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू मेंबर अगर कम होगा डेफिशियंट है मेंबर अगर ज्यादा होगा तो रिडंडेंट है अगर वो बराबर होंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम है उसके अंदर मेंबर भी उतने ही हैं और जो इसके रिलेशन को ये दिखाता है तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू